Hola, en este video te enseñamos a hacer a los amigos de Plim Plim, Hoggy y Bam. Para hacer la cabeza de Bam, tomamos 36 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en las manos. Luego modelamos la pieza de la siguiente forma. Dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer cada pie tomamos una bolita de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual. Para hacer el pantalón tomamos 4 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte superior e inferior. Con una herramienta marcamos el centro de la parte inferior para marcar las piernas. Hacemos algunos retoques. Debemos probar si está bien el tamaño. Dejamos secar estas piezas por media hora. Para hacer el torso tomamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza, aplanamos la parte inferior y le damos la siguiente forma. Aplicamos un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y juntamos estas dos piezas. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los pies del oso. Tomamos una brocheta humedecida con pegamento y lo insertamos en la figura de esta manera. Dejamos secar la figura en una base de tecnopor por una hora. Retiramos la cabeza del oso de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos un poco de pasta de goma. Para hacer el hocico tomamos una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro y le damos esta forma. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para hacer cada oreja tomamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Luego aplanamos la parte inferior. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma del mismo color del hocico. Hacemos otra pieza igual. Aplicamos pegamento en la cabeza del oso y colocamos las orejas en sus respectivos lugares. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una pequeña pieza de pasta de goma para dar forma al cuello. Aplicamos más pegamento y colocamos la cabeza. Primero marcamos el lugar, luego hacemos un orificio para que el ensamblado sea más fácil. Para hacer cada brazo alargamos una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro. Luego aplanamos ambos extremos. El extremo que va pegado al cuerpo debe ser en diagonal. Para hacer cada mano aplanamos ligeramente una bola de pasta de goma de 7 milímetros de diámetro. Luego marcamos el dedo pulgar con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos estas dos piezas. Hacemos otra pieza igual. Para ensamblar los brazos en el cuerpo debemos insertar partes de un mondadientes de esta manera. Hacemos un orificio en el brazo para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos el brazo en este lugar. 
Aplicamos pegamento y colocamos el otro brazo. Aplicamos pegamento en la cara y colocamos los detalles, empezando con los ojos, la nariz, la boca y las cejas. Finalmente colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en los ojos y en la nariz para darles brillo. Así terminamos la figura del osito BAM. A continuación haremos la figura del cerdito Hoggy. Para hacer la cabeza de Hoggy tomamos 20 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y hacemos una pequeña curva en la parte inferior. Dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer cada pierna tomamos una bola de pasta de goma de 9 milímetros de diámetro. Agregamos goma tracacanto y hacemos una bola. Aplanamos ambos extremos formando un pequeño cilindro. Hacemos otra pieza igual. Para hacer el short tomamos una bola de pasta de goma de 13 milímetros de diámetro. Le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte superior e inferior. Con una herramienta de corte marcamos en este lugar para marcar las piernas. Hacemos algunos retoques. Hacemos una pequeña cavidad en la parte inferior del short para que puedan encajar los pies. Para hacer el torso tomamos 5 gramos de pasta de goma. Agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando menos volumen en la parte inferior. Aplanamos la parte superior y también aplanamos la parte inferior. Debemos probar si encaja bien con el short. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos estas dos piezas. Aplicamos pegamento en la parte inferior del short y colocamos los pies. Tomamos una brocheta humedecida con pegamento y lo insertamos en la figura de la siguiente manera. Colocamos la figura sobre una base de tecnopor y la dejamos secar por una hora. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para retirar los restos de maicena utilizamos pasta de goma. Para hacer cada oreja tomamos una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro y le damos una forma triangular. Para hacer la nariz, aplanamos una bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro y le damos la siguiente forma. Aplicamos pegamento en cada oreja y le pegamos una pequeña bola de pasta de goma aplanándola dándole la siguiente forma. Aplicamos pegamento en la cabeza y colocamos cada oreja en su respectivo lugar. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la nariz. Marcamos el lugar donde será colocada la cabeza y hacemos un orificio con otra brocheta para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Para hacer cada brazo alargamos una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro. Luego aplanamos ambos extremos. Para hacer cada mano aplanamos ligeramente una pequeña bola de pasta de goma. Luego marcamos el pulgar con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento y juntamos estas dos piezas. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual. Para ensamblar los brazos en el cuerpo insertamos partes de un mondadientes. Hacemos un orificio en cada brazo para que el ensamblado sea más fácil. Luego aplicamos pegamento y colocamos cada brazo en su lugar.
Aplicamos pegamento en la cara y colocamos los ojos, la nariz, las cejas y la boca. Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca para darles brillo. Aplicamos pegamento en el pecho y colocamos una letra H. Para hacer la cola alargamos una pequeña bola de pasta de goma. Luego la doblamos de esta manera. Aplicamos pegamento y colocamos la cola en este lugar. Así terminamos la figura de Hoggy. Bueno eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente video te enseñaremos cómo hacer a Meili y a Acuarela. Si te gustó el tutorial suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.